una tarde de domingo, te aburres. Entras en tu app más imprevisible. Haces match y todo es... Nos ponemos cara, hablamos, tomamos algo y, y risas. Siguiente paso y todo es bastante hot. Mensajes diarios, buenos días, buenas noches. En dos meses ya te has ilusionado y de repente... Llega la frase más odiada de todos los tiempos. No estoy preparada para una relación y es mejor que seamos amigos. Y ya sabéis lo que viene a partir de ese momento. La emoción que nunca te apetece sentir. La que simboliza la pérdida, el desánimo. Reina de corazones. Fuente de inspiración para muchos artistas. Y para divulgadores de ciencia. El drama llega a nuestras vidas. Pero no perdamos la esperanza porque todo pasa. Y la tristeza también. <risa> Bueno, bienvenidos a los dos, Nerea Pérez de las Heras, Martí de CD Ciencia. Bienvenidos al espacio más triste del año, prepare todo el mundo Kleenex y corrector de ojeras, es lo que toca. Hoy venís a hablar de tristeza y lo que seguro que no vamos a hacer en este espacio es correr en sentido contrario porque sus cualidades son estupendas, aunque tengan peor prensa que la pizza con piña. Ya sabéis que en este programa lo que vamos a hacer es hablar, conversar un poquito sobre la tristeza y después os tocará elegir un año que conectéis eh, más con esta emoción. Para empezar, para romper un poco el hielo, os voy a preguntar, ¿alguna vez habéis creído que os ibais a quedar de forma permanente en un estado de tristeza? Sí lo he creído y creo que es un ejemplo que mucha gente puede empatizar porque fue cuando lo dejé con mi primer amor, fue una sensación muy de desamparo porque nunca la había experimentado y... Pues aparte de que ya de por sí es una sensación que se siente como desagradable, aunque luego entiendes que puedes aprender de ella. Pues obviamente parte de ese aprendizaje es el no saber cuándo se va a ir y estar meses en ese camino oscuro de que, ostras, me voy a quedar así toda la vida. El desamor, ¿no? ¿Cómo es, Nerea, en tu caso? Siempre te dices lo que dice Martí, es que siempre te dices a ti misma, esto también pasará, esto también mm. pasará, pero claro, la pregunta es cuándo pasará claro. y, y hasta dónde pasará. Yo... Sí, siempre me ha funcionado el esto también pasará, a veces ha tardado más, a veces ha tardado menos, pero sí lo que he experimentado es como miedo a la anticipación de, la, de una posible tristeza. Intentar evitarla o bloquearla o distraerla de alguna manera a toda, a toda costa. También hay un debate que creo que es interesante y es el de que hasta qué punto lo dejamos atrás o aprendemos a cargar con, con el peso de sea la pérdida de un pues de una pareja o de un ser querido, ¿no? Porque yo siento que podría ser que realmente lo que hacemos es hacernos fuertes y desarrollar una nueva personalidad, la misma que teníamos antes, pero con cierta madurez a raíz de, de esa pérdida. Es como que tenemos una mochila más resistente o, o más bíceps, llámalo como quieras. Uh -huh. Y eso nos va esculpiendo con el tiempo. ¿Qué creéis que pasa con la tristeza? ¿Creéis que siempre va asociada a una pérdida? Sí, va asociada siempre a una pérdida, ya sea de algo tangible o intangible, eh, más o menos importante. Y claro, la medida de la tristeza está relacionada con en qué medida eso es importante para nosotras. Esas pérdidas conllevan aprendizajes y vivir es, es perder, es ganar y es perder, pero, pero esto es parte de la madurez. Uh -huh. eh, cuanto más años pasan, más vas acumulando todas esas pérdidas, ya sean amorosas, ya uh -huh. sean radicales, como la pérdida de seres queridos, la muerte, ya sea la pérdida de partes de ti misma, que también eso, eso pasa, ¿no? o la pérdida de, de sueños no cumplidos. El recomponerte es eh, un poco falso, porque nunca llegas a recomponerte del todo. Te compones de, de otra manera incorporando esas, esas pérdidas. Eh, fíjate que a mí me gusta mucho una frase que dice que cuando estamos felices eh, tendemos más a bailar la música, cuando estamos tristes tendemos más a leernos las letras, a cantarla, a entender lo que quería decir el artista con cada uno de los versos. Y yo creo que es muy así, en, es, en esas épocas de tristeza nos fijamos mucho en, en lo que nos está pasando, empatizamos con los demás y hacemos muchísima introspección. Uh -huh. Y que sin tristeza tampoco hay alegría, ¿no? Es como, hay que también encontrar como ese punto de balance, ¿no? 
Exactamente, sin, estaríamos en un estado de ánimo completamente monótono y sin contrastes cuando la gente somos complejísima. Absolutamente. Y de todas las emociones yo diría que la, el miedo es muy movilizador, la ira es muy movilizadora, la alegría es muy movilizadora, quizá la tristeza es la menos movilizadora, al menos de cara al exterior. Uh -huh pero es muy movilizadora interiormente. Absolutamente. Y es una falta de madurez muy grande el no dejarse transitarla o el, o el transformarla en otra cosa, o el negártela a ti misma, o el negársela a los demás. Entonces, el saber gestionar el sentimiento de tristeza, que está tan poco premiado socialmente, que es tan poco útil eh, para el conjunto de la sociedad, entre comillas, y tan útil para nosotros, es, es un síntoma de que, de que vas bien en la, calidad, o en la calidad humana. Sí, al final, muchas veces lo que nos, de lo que huimos es del duelo, ¿no? que es como ese proceso que va después de ese primer golpe, vamos a decir, de tristeza. Martí, ¿tú qué opinas de eso? Es un proceso que se tiene que pasar y yo lo distinguiría de ya el, la fase más madura de quizás si sigo con un poquito de esa resaca emocional de tristeza, uh -huh. pero ya estoy más en control de mi vida. Yo creo que el duelo es una fase de mucho caos, donde estás preparándote para sacar la lección, pero aún no, no has conseguido hacerlo. Yo creo que lo importante es eso, ¿no? Como transitar y entender que se sale de la tristeza, que muchas veces pensamos que es algo en lo que nos vamos a quedar para siempre. ¿Vosotros sois más de bucear en el drama viendo 20 series eh, navideñas o <risa> tristeza máxima? ¿O pasáis un poco de puntillas? Personalmente, y esto sé que no es lo más saludable, Jamás buceo en el drama. Uh -huh. Nunca buceo. Evito Pixar, llevo toda una vida evitando Pixar <risa> para no bucear en el drama. Pero bueno, también es, es una manera de, de desahogarse el, el entrar de, de lleno en la tristeza y una manera de pasar por ella, ¿no? que puede ser mucho más extrema o, o un poco más dosificada a lo largo de mucho tiempo. El bucear en el drama te da la sensación de que si sencillamente te dejas caer ahí pues quizá vaya a pasar más rápido porque el sentimiento negativo, que también es movilizador y que como todas las emociones cumple su función, uh -huh. porque te, te ayuda a generar alternativas, te ayuda a madurar, te ayuda a inventarte cosas nuevas de ti misma para eh, hacer como una nueva versión de Total. ti misma, pues que va a pasar más rápido. Uh -huh. Pero bueno, no siempre es así, la verdad. Claro, yo creo que al final es eso, entender que cada uno lo vive distinto. ¿no? Uh -huh. Yo soy muy de bucear en el drama, pero sí que es verdad que... Me viene una frase con lo que has dicho que, que me dijo una vez mi terapeuta que creo que es increíble y es que al final en los momentos de tristeza se trata de tocar fondo y reinventarse, ¿no? Como encontrar la herramienta que, que te vaya mejor. Martí, en tu caso, ¿cómo navegas la tristeza? Yo creo que soy un punto intermedio entre vosotras okay. dos. Normalmente cuando estoy en ese duelo intento mantenerme distraído con trabajo, uh -huh. con amigos, con hobbies para que ese pensamiento no esté todo el rato presente porque me va muy bien. Y luego sí que dedico momentos muy puntuales a sumergirme completamente. O sea, hoy es tarde de llorar. Wow. Y si me pongo Adele, por ejemplo. Wow. Sí. Y Maravilla. esos momentos tan específicos en los que me dedico al 100% al sumergirme, me van muy bien porque, como ha dicho Nerea, es necesario, uh -huh. pero trato de concentrarlo para que no sea algo más alargado en el tiempo y no me inhabilite mucho con, con la vida. Total. Antes decías, Martí, que eh, intentas distraerte cuando hay un momento así, ¿no? pues en el duelo o en la tristeza. ¿Alguna vez, porque esto yo conozco mucha gente inclu y me incluyo que nos ha pasado, cuando estáis tristes habéis hecho un plan súper random que con otra emoción a lo mejor no hubierais hecho, en otro momento no hubierais hecho y al final os ha acabado flipando? Contadme. Yo hice una cosa eh, bastante extrema uh -huh. porque estaba en una época de mi vida por una ruptura, mudanza, wow. prácticamente un divorcio, o sea, una situación vital totalmente inestable, en la que lloraba todo el tiempo en el trabajo delante del ordenador, en el baño, en el metro, en todas partes. Eh, convencí a una jefa que tenía una revista de moda para irme con una coach uh -huh. a hacer un reportaje inmersivo wow. en el monte, en la frontera de Grecia con Albania, en plan, esto va a salir un reportaje genial, es una cosa divertidísima, lo paga medias, esta coach con la revista, con no sé qué, total, que me fui a hacer 20 kilómetros al día a, a, a aquel lugar. O sea, un, un pseudo camino de Santiago de repente. Un sí, poco, sí, ¿no? una cosa sola, completamente sola, eh, con la excusa de escribir sobre ello, casi todo el tiempo llovía, con lo cual yo podía llorar, eh, camuflar con la lluvia aquella en Grecia y de mis buenas caminatas y todo esto, que fue bastante enriquecedor y bastante divertido y que la, el paisaje era maravilloso, pues fue motivado por una tristeza bastante grande. Es lo más raro que he hecho. Fíjate. ¿no? Hola. Martín, ¿en tu caso? Ahí me supera. Ah. Yo sí que recuerdo que tuve 
tuve un desamor fuerte y decidí al cabo de una semana irme a Perú. Como que lo improvisé mucho, que al final wow. es un viaje que no, no se improvisa normalmente y sí, sí, dije a tomar... Eh, <risa> a tomar viento. <risa> a tomar viento. <risa> Y el viento me llevó a Perú. Y el sí, viento sí. me llevó de repente, ¿verdad? Jo, qué guay. ¿Y estuviste sí. mucho tiempo en Perú? Un mes. Bueno, bueno, sí, bueno. Sí, sí. Oye, Fue un poco locura porque... Fue full experience, ¿eh? Claro, lo organizé todo a última hora. Maleta no muy grande. Pensaba ya con la idea de ya y te apañarás. Ok. Y bien, bien. Estuve con un amigo ahí. Estuvo muy guay. Hablando de amigos, en tu caso, Nerea, ¿hay alguien que te haya sorprendido que digas no me esperaba tu ayuda? Oye, y ha llegado. La tristeza genera en la otra persona que te está escuchando empatía y, por lo tanto, intimidad. Y, por lo tanto, profundiza en la relación que tienes con esa persona. Entonces, cuando esa persona es alguien nuevo que te recoge en la tristeza, igual haces un sprint en la, en la intimidad con esa persona. Y en vez de mmm, incorporarla a tu cotidianidad de una manera un poco más lenta, en esa llorera o en ese momento de abrirte en canal, uh -huh. de mostrarte frágil, la relación lo que hace es estrecharse, claro, porque, claro. porque no, hay, no hay nada que, que genere más empatía que la, que la vulnerabilidad. Que la, Absolutamente. Que la sí, esa humanidad ¿no? sí, que sí. aparece ahí. Y ahora poniéndome un poco mala, un poco al contrario, alguien que a lo mejor esperarais que, que estuviera por vosotros, o tenéis algún amigo en la pandilla o alguna amiga, que es la típica de cuando ve un drama se escabulle un poco, que dice yo por aquí no... Quizás también por una cuestión de huir esa misma persona de su propia tristeza. ¿Os pasa que hay alguien en vuestro grupo que sabéis que cuando estáis en modo drama no podéis acudir? Varios. <risa> sí. Y es complejo el por qué ocurre. Hay uh -huh. gente, a lo mejor, que no considera que tu vínculo, tu vínculo con él es quizá tan íntimo. Como bien has dicho, hay gente que puede estar huyendo de su propia tristeza. Y también pues, hay gente que, a lo mejor, no... Como que les genera ansiedad, creo yo, el afrontarse al tener que ayudar a alguien. No uh -huh. es que no haya vínculo, no es que les dé miedo su propia tristeza, pero yo creo que genera un estrés emocional el tener que ayudar a alguien. Y hay gente que con eso se agobia y dejan paso a los profesionales del grupo. Uh -huh. Sí, supongo como que hay personas que creen que se les va a quedar pegada la tristeza, ¿no? Del rollo, no quiero escucharte a ti porque no se me queda a mí pegada. Un poco esa sensación, ¿no? Es que la tristeza se queda pegada. Sí, es ¿eh? que la tristeza se queda pegada mucho más que otras emociones. Fíjate. Hay un estudio de Harvard que dice que por cada amigo feliz aumentan tus posibilidades de ser feliz eh, como un 10 o un 11%, o sea, como una, un porcentaje bastante bueno. Uh -huh. Y por cada amigo triste se doblan tus posibilidades de estar triste. Vale, entonces o sea, le vamos pega, a escucharles, ¿no? Que se pega un poco. <risa> Madre o sea, mía. que igual esos, esos amigos que rehuyen la movida pues lo están haciendo un poco por autoconservación. Aunque, claro, eh, ahí no hay riesgo. Y las relaciones personales conllevan Requieren, curro. Sí. Y eso nunca hay que perderlo de vista. Totalmente. Todas las relaciones personales, las relaciones de pareja, las relaciones de amistad, llevan aparejado una, un trabajo, una negociación, una aceptación del otro, uh -huh. un paso por momentos complicados y por momentos divertidos. Esas colegas que solo valen para irse de fiesta o para cuando estás estupenda o y cuando te va bien en el curro, mmm, casi nunca son las más íntimas. Las colegas íntimas son las que están ahí cuando estás enferma, cuando estás eh, de ruptura, Total. cuando estás en pijama en tu casa que no levantas cabeza, cuando cobras poco... Esas son las buenas, las que se quedan ahí en esos momentos. Total. Oye, vamos a definir perfiles. Por lo que os voy conociendo, creo que en esta ha ganado ya, pero bueno, vamos a ver. ¿Quién es de los dos el que se queda más a gusto con una buena llorera? Yo lo necesito. Además, me lo ocurre a veces. O sea, primero a Adel, wow. y luego, si hace falta ir a la ducha y estar llorando un poco... Es que la ducha es un buen catalizador de, sí, sí, de sí. llorera. Y me siento muy aliviada después. Es que es maravilloso. Es que hasta ¿eh? lo planeo. <risa> a las cinco y media me viene bien una llorada, pues fíjate. Casi, casi, no, pero es un, mira, hoy tengo tarde libre y llevo días con él aquí que quiere salir, pues mira. Hoy será. Un espacio para mí. Sí, y, y lloro mucho. Sí, sí, sí. Qué bonito y qué generoso también por tu parte eh, contarlo, porque muchas veces como que hay un tabú con esto de llorar, ¿no? Es como, y más en hombres, si, si me permitís, no es cosa, cosa como de que nosotras siempre somos las emocionales y las lloronas. Pero que un hombre eh, ¿no? reconozca abiertamente que, oye, pues que sí, que me, que me planeo yo mis lloraditas. Perdona, que, que, se lo agenda, que se lo agenda. Que se lo agenda. Se lo agenda. Aquí de mi, de mi experiencia personal, sí que de pequeño y de adolescente, sí tenía un poquito el mini tramo de no tienes que llorar, eres hombre, no está bien que llores. Y me costó bastante trabajo el empezar Romper, ¿no? a, a llorar en público. Qué maravilla. Nerea, en tu caso, ¿eres de lloradita? Yo soy extremadamente llorona, espontánea. 
no me lo agendo porque no me hace falta. Claro. Y lo primero, tú lo decías, Mara, y está mal visto, lo primerísimo que hago cuando me pongo a llorar en público es pedir perdón. Eh, Esa vergüenza. Ay, ay, perdona, que es que, jolín, que es que estoy un poquito floja. Sí. Y, y no, no, no tendría por qué ser así. Claro. Que las mujeres cuando nos enfadamos, o sea, cuando la emoción es la ira o la desesperación, tendemos, igual que los hombres lo expresan hacia afuera como enfado, las mujeres lo expresamos hacia afuera llorando, que es algo eh, más relacionado con la tristeza. Y esto tiene una, una razón y una explicación educacional, y es que por, por nuestros roles de género, por socialización de género, uh -huh. está mucho más premiado la tristeza de las mujeres que su enfado. O sea, una mujer enfadada siempre resulta hostil, es, no está nada socialmente aceptada. En cambio, una mujer triste es como más digna, ¿no te, no te ha pasado a veces que, has, que dices, no, yo no estoy enfadada, estoy decepcionada. Absolutamente. No estoy enfadada, estoy triste, porque parece que te colocan en una posición de superioridad, de dignidad, incluso como un poco de glamour, y enmascaramos el enfado, que es algo tremendamente movilizador, la rabia es muy movilizadora, si con la tristeza cambias cosas por dentro, con la rabia muchas veces cambias cosas por fuera y cambias cosas a tu alrededor, mm. lo, lo camuflas, camuflas esa rabia, con expresión de tristeza y con sentimiento de tristeza. Entonces, también la expresión de las emociones tiene su, su sesgo de género y por eso el, 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 el llanto de estrés es mucho más femenino que masculino. Me cuadra perfectamente esto, además. Realmente, eh, llorar primero es muy humano, y además que es que solo nos pasa a los humanos y me parece algo increíble, pero además que no solo lloramos de tristeza, que también es importante como tenerlo en cuenta, ¿no? que se puede llorar por muchos motivos, de risa, que a mí me encanta personalmente llorar de risa, llorar por algo que nos emociona a nivel de felicidad. ¿Qué más tipos o, o qué más usos creéis que le damos a, al llanto y a, a las lágrimas? Principalmente los que has mencionado. Asombro, por ejemplo. Uh -huh. Yo soy muy seguidor del programa espacial en general y recientemente estamos viviendo una nueva época de oro porque están habiendo muchas mejoras y nuevos modelos que tienen mucho futuro. Y me acuerdo, por ejemplo, que cuando SpaceX lanzó el modelo Falcon Heavy, que fue un cohete espectacular porque van al espacio pero luego vuelven a aterrizar ¿no? los, los lanzadores uh -huh. automáticamente, además. Es precioso y cuando lo lograron por primera vez, pues sí que lloré un poquito que es, claro, es asombro, es, es fascinación. Ese, claro. Oye, os voy a hablar de una cosa que me llama muchísimo la atención y es el ruikatsu. No sé si lo conocéis, pero es literalmente buscar lágrimas. Y es que en 2013 en Tokio se abrieron espacios para que los jóvenes pudieran canalizar sus emociones y se iban allí a hacer actividades que les permitieran hacer esa catarsis que estamos hablando con la tristeza. Eh, ¿Conocéis esto? ¿Me pudiste decir algo más sobre el ruikatsu? Yo veo que es muy yo lo que yo hago, pero profesionalmente, ¿no? Es como aquí quedamos, vamos a escuchar primero música, luego nos wow. contamos las penas y luego os vais a la sala y bien de programadito todo, Martí, ¿eh? Todo bien sí, programado. Sí, sí, sí. Tengo que hacerlo. Eh, cuando vaya a Japón, reservaré cita para... Por favor, claro, claro. La llorería. ¿Sabéis algo más? La llorería, la llorería me encanta, por favor. Totalmente, quedamos para llorar. Absolutamente. Otra, que se empezó a hacerse con divorciados en, en Japón. Es que Japón, es que les gusta una ceremonia más que un tonto un lápiz. Sí, eso, eso es una verdad. realidad. Eso o sea, es verdad. Una cultura enamorada de convertir cualquier cosita cotidiana en un protocolo. Uh -huh. Entonces me pega muchísimo de la cultura japonesa que hasta echarte un tecito lo convierten en algo trascendental que también el, el llanto pues lo convierta en una ceremonia. ¿no? Total, sí, decías que era para, lo, para celebrar los divorcios uh -huh. y es que literalmente las parejas se liaban a martillazos con los anillos. O sea, me parece como algo entre poético y heavy, ¿no? Porque es algo que aquí no tenemos esa, esa concepción, ¿no? Tampoco. Pero una buena ceremonia también tiene su función, que uh -huh. es que te, te, te indica el punto de partida hacia otra cosa. Uh -huh. O sea, una, una ceremonia un tocar fondo, a veces nunca, no sabes cuándo estás tocando fondo, o sea, no hay una campanita que te avise, uh -huh. no, hay un, eh, no te llega un, un mensaje de, ya ha tocado usted, ya no puede estar más en la mierda que esto, no, no, nunca lo sabes exactamente, pero por eso se hacen los funerales, por eso es bastante útil reventar la alianza con un martillazo, o regalársela a alguien, o fundirla y convertirla en unos pendientes, pero ya sea colectivamente o individualmente, me parece algo muy humano el inventarte una ceremonia o un punto de partida que marca el momento en el que se ha tocado fondo, pasamos a otra cosa. Es como un cierre, ¿no? Eso un es. poco. Bueno, pues bendiciones a Hiroki Terai, que es la persona que se inventó esto. ¿Os prestaréis algo así? Yo creo que Martí sí, por lo que ha dado a entender. 100%. Tú estarías encantado. De... La, la frase esa de ayudar a la llorería acaba de cobrar un significado... ¿A, ¿Verdad? Ha, ha cobrado sentido. Se ha, se ha materializado, ¿no? Sí. Nerea, tú irías a, a la llorería. Yo ni muerta. 
Yo, ni muerta, de ninguna de las maneras. A mí me encanta llorar cuando tengo que llorar y no hay más remedio que llorar sola en mi casa, golpe de batín, cierro la puerta y ahí tranquilamente con mis gatos a llorar. Ahí en realidad empatizo contigo porque sí que soy más de hacerlo en privado. Entonces uh -huh. el concepto de que sea tan público... Sí, a mí me violenta un poco la idea. No me, sol no me soltaría tanto, ¿sabes? Sí, y total. creo que no sería tan terapéutico. Y cuando, y cuando te pones a llorar con gente, creo que lo ideal es que, es que sea por parejas o tríos y que haya dos un poco más enteras y tú en la mierda o algo Claro, revés. alguien que sostenga un poco, ¿no? Imagino el señor sí. solo ahí con 30 personas. <risa> un poco desesperado, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa con España? Porque no tenemos ruicatsu, eso está claro. ¿eh? ¿Cómo creéis que solventamos la tristeza aquí en Españita? Bebiendo. Somos muy de ahogar en caña, ¿verdad? ¿Y qué pasa con esto? Pues lo que pasa con esto es que es un poco contraproducente. ¿No? Porque el alcohol es un neurodepresor, eh, genera una falsa sensación de bienestar, en el largo plazo es pésimo para todo el sistema y que además pues bueno, todo lo que haces cuando te has pasado de cañas o de copas esos mensajitos a la ex de madrugada. Total. Esos, esa llorera que esa, no puede parar. Esa llorera casa. rara en la puerta de la discoteca. Sí, sí. Pues, pues luego te suele sentir... Peor, ¿no? Incluso. Sí, su suele tener un efecto rebote, ya sea por la resaca, que tiene un efecto rebote que es biológico e incontestable, que estás deshidratada, que te encuentras fatal, pues suele tener un, re un efecto rebote psicológico, esa falsa desinhibición, que no es nada positivo. Total. Sí que he visto que en España, en los últimos años, también a raíz de la pandemia, uh -huh. yo percibo, y también hay datos que lo demuestran, ha habido como pues un auge en el número de personas que ven la salud mental y la psicología como una herramienta alternativa a las cañas, uh -huh. muy útil. Y siento que como país podemos estar orgullosos de eso, porque creo que la salud mental y el cuidado del, de las sensaciones, entre las cuales está la tristeza, han ido al alza. Así que bueno. Sí, yo creo que al final es una forma más que tenemos como de huir. Y creo que como tú dices, Martí, últimamente nos estamos dando cuenta de que al final, pues bueno, más vale quedarte en casita con una agüita con gas, ¿eh? ponerte tus buenas pelis o tu buena canción triste para navegar eso, que además esto sí tiene eh, una razón práctica, porque cuando nos concentramos en la tristeza de la ficción, es como que entendemos las emociones, las regulamos y no hay consecuencias en nuestra vida. Esto es antiquísimo, o sea, esto es la catarsis del teatro clásico. Eran todas las emociones extremas en escena ponerlas todas esas, la orestíada, que se matan los unos a los otros, se comen a los hijos, se come todo este jaleo, precisamente para vivir la tragedia, el miedo, la tristeza, todas las emociones, emociones extremas a una distancia de seguridad. Uh -huh. Bueno, pues vamos a hablar de los bulos alrededor de la tristeza, que no hay pocos. Eh, a nivel España, ¿qué edad creéis que es la más bajonera de nuestra sociedad? Venga, haced porra. La vejez. La vejez. Martí. Yo creo que ahora mismo, uh -huh. los más jóvenes, creo que es la generación que más chungo lo está pasando. ¿Dirías adolescencia? Todo lo que esté por debajo de 30 años. Ok. Os voy a leer el informe del Observatorio de Intangibles y Calidad de Vida de la Universidad de Castilla-La Mancha, que ha cuantificado qué cosas nos hacen más felices a los españoles. ¿sí? Entonces, en general, uno de cada cinco españoles es plenamente feliz, lo cual, bueno, no está mal. Y el perfil del ciudadano menos feliz es el joven de 20 a 29 años, soltero, de baja dos renta de dos y, para bingo, ¿eh? <risa> y bajo nivel de estudios. ¿Os sorprende esto? No, es un poco la línea de lo que yo decía. Por ejemplo, yo tengo muy pocos amigos que, que viven solos o con su pareja. La mayor parte viven con sus padres todavía. Y claro, eso te hace pensar de que les va a costar mucho al final conseguir qué es la felicidad, ¿no? Al final es tiempo para ti mismo y para las personas con las que quieres. Entonces, si apenas puedes permitirte el tener tu independencia, pues estas cosas tampoco vienen, ¿no? Así que va un poco en la línea de lo que he predicho antes. Esa precariedad, ¿no? Nerea, ¿tú cómo lo ves? Sí, es que ahora que lo has dicho, eh, sí que me, me encaja un poco con los temas de conversación que tengo. Al final es una edad de gran inestabilidad, ¿no? Antes de los 20 estás tutelado y protegida por una familia, en el caso ideal, eh, en, el, en el mejor de los casos, te sientes como de una parte de la sociedad que no tiene que contribuir ni tomar decisiones. Uh -huh. Puede que a partir de los 29 estés un pelín más estable, pero de los 20 a los 29 son los 10 años de inestabilidad y de muchísimas decisiones. ¿Cuál va a ser tu camino laboral? Y claro, es una generación también a la que ya se le ha inculcado que el futuro es muy incierto, y tiene mucha responsabilidad encima y que el futuro climático, por ejemplo, o sea, uh -huh. no solamente el futuro individual, eh, la 
el cumplir sus propias expectativas va a ser muy complejo y el futuro global pues, pues también se ve muy negro. Entonces me parece que tiene bastante sentido, sí, sí. Algo que me parece importante y me voy a dirigir a cámara, eh, transmitir en el programa de hoy que hablamos de tristeza, es que no debemos confundir tristeza que es esa emoción necesaria que estamos hablando que es importante transitar y trabajar, con una tristeza persistente que sería una depresión. Es verdad que, como digo, la depresión viene dada de una tristeza persistente, pero tiene características diferentes, una duración diferente, es un ciclo distinto y es muy importante para mí decirle a todo el mundo que es un trastorno psicológico grave que necesita ayuda, de que también se sale afortunadamente y me alegro mucho de que por fin estemos abriendo espacios ¿no? en los que podamos hablar más de esto de una forma más clara y sobre todo cuidándonos un poquito mejor. Y sin ponerme ya más blandita, que este tema me toca muy de cerca, eh, quiero preguntaros, a, para lo que hemos venido aquí, el año, el año más bajonero de, de la existencia, ¿qué año habéis elegido para asociar con la tristeza? Con Contadme. Ha sido difícil porque hay muchos candidatos. Sí, hemos saltado de década en década. Ajá. Ha, habido re, ha, ha habido candidatos recientes, ha habido candidatos remotos. Porque Total. al final lo personal también influye un poquito. Claro. Lo hemos vivido, es, pero no íbamos a elegir el año de la ruptura de Martín. No, aunque era, no. <risa> era un candidato, ¿verdad? Estoy segura. <risa> y al final, ¿qué habéis elegido? ¿Qué año me, me habéis traído al programa de hoy? 1920. 1920. Pero no eran los felices años 20. A ver, me estáis confundiendo ya. Pues precisamente por eso lo hemos elegido. Uh -huh. Vamos a hablar de este año y de toda la década, okay. de los años 20, de los supuestamente felices 20. Uh -huh. En 1920, justo en España, nace uno de nuestros escritores clásicos y que más ha ahondado en el sentimiento de tristeza, que es Miguel de Libes. Era un señor gris. Hay grandes talentos que nos salieron melancólicos. Fíjate cómo se describía a sí mismo. Era un niño melancólico, triste. No me gustaba nada ir al colegio. Era al mismo tiempo muy callado. Era, de hecho, una persona que estaba entre medio de dos mundos, ¿no? Porque era tanto campesino como profesor. Entonces, uh -huh. eso le da una perspectiva muy interesante. De hecho, empezó su obra con La sombra del ciprés es alargada. Así que... Bastante con nuestro rollo, ¿no? De sí, hoy. una connotación ahí potente. A la vez era interesantísimo Miguel de Libes. Era depresivo, pero tuvo un paréntesis en su vida de alegría, que es cuando conoce a la que fue su compañera de vida, su mujer, Ángeles de Castro, que era todo lo contrario. Era positiva, comunicativa, tenía don de gentes. ¿Qué pasa? Pues que se nos muere. Ángeles de Castro muere en un momento dado. Miguel de Libes, en el que su libro más autobiográfico, Señora de Rojo sobre fondo gris, relata la vida de un pintor que se casa también con una mujer y que esa mujer muere de un tumor cerebral, que es justo la causa de la muerte de Ángeles de Castro. Ay, por favor. El trasunto literario de Ángeles de Castro se llama Ana uh -huh. en este libro y de ella dice de Libes, que es muy bonito, con su sola presencia aligeraba la pesadumbre de vivir. Qué bonito, por favor. Espero que alguien hable así de mí. La tristeza puede ser muy bonita. Sí, pero deja un pozo, un pozo como de... ¿No? Como un poco de... Me, me da pena Miguel de Libes de repente, ¿no? Sí. Es como... En cierto modo quizá le, le, le fue bien porque dicen que los artistas y los escritores son más creativos cuando están en ese proceso de, de tristeza extrema. Es, bueno, es una emoción que a lo veces. mejor te, como te remueve tanto, ¿no? Pues te es potencia que es totalmente eso. muchísimas cosas. Oye, ¿sabéis qué hay de cierto en esto de que se puede morir uno de pena? ¿Esto, esto es de verdad? Esto, hay un diagnóstico y todo, y es la llamada miocardiopatía generada por estrés. Uh -huh. Pasa que en situaciones de pérdida de un ser querido, sea por distanciamiento o por fallecimiento, el cerebro nos castiga porque el cerebro sabe que será un vínculo muy beneficioso para nosotros. Y cómo nos castiga el cuerpo, con muchas hormonas, entre las cuales están las que nos generan el estrés. Uh -huh. Y esas hormonas, en exceso, pues pueden debilitar los músculos del corazón. Y eso aumenta el riesgo de que produzca infartos o derrames cerebrales. De hecho, cuando se nos muere un ser querido, el riesgo de padecer un infarto aumenta hasta seis veces. Entonces diríamos que morir, morir como tal de pena no se puede, pero sí que tenemos como, bueno, patologías o mayor predisposición de repente. Sí, directamente de estar triste nunca te va a pasar nada, pero las consecuencias del estado de tristeza sí pueden derivar a cuadros clínicos bien estudiados que efectivamente pues nos pueden matar. Vaya. Y para poner la guinda del pastel, ¿sabéis qué pasó también en 1920? ¿Qué pasó? Sorpréndenos. Pues que en España se publicó la obra de Marcel Proust En busca del tiempo perdido. Maravilla. ¿Y qué podemos relacionar con lo que estamos hablando Muy hoy Muy introspectiva, aquí? con Ajá. los sentimientos y especialmente con la tristeza. Wow. 
El fragmento más famoso es el de la Magdalena de Proust, que ha pasado a la cultura popular incluso. E incluso a la ciencia, porque de hecho eh, existe el efecto Magdalena de Proust, mm. que se define como una asociación entre la información sensorial que perciben nuestros sentidos y los recuerdos que los seres humanos vamos desarrollando con el tiempo. Para que me entendáis, seguro que en algún momento de vuestras vidas habéis tenido una entrada de información sensorial, como por ejemplo un olor, suelen ser especialmente olores, que os ha evocado muy fuertemente un recuerdo que quizá llevaba años desaparecido. ¿Os ha pasado algún ejemplo? Bueno, eh, yo creo que todo el tiempo, o sea, creo que hay olores, ¿no? Sobre todo que asocias, incluso también diría sonidos ¿eh? o sabores, pero el olor es verdad que ¿no? te, te, te lleva a un momento súper concreto, incluso recuerdos que ni, ni sabes que están ahí, ¿no? En tu cabeza y de repente aparecen con ese olor. El perfume de mi profesora de parvulario wow. es algo... Y luego me sucedió una vez en un mercadillo de artesanías en, en México, dando un paseo normal, hablando en un ambiente animado, me encontré con un Belén de artesanía. En mi casa había mucha artesanía mexicana cuando yo era niña por un amigo de mis padres, con un Belén que había desaparecido en un momento dado de mi casa, quizá cuando yo tenía 5 o 6 años y me lo encontré en medio de, de ese mercadillo, porque es una artesanía tradicional muy común, muy barata, y, de, y, de, y me trasladó directamente como a la infancia temprana, me puse a llorar en mitad de aquel mercadillo, un cuadro, ¿ves? llanto incontrolado y sin, y sin prevenir media hora antes, y fue por un efecto Magdalena de Proust. ¡Qué fuerte! En mi caso me acuerdo que estaba en casa de mis primos, que son pequeños, están haciendo una manualidad con el típico pegamento de barra. Wow. Y cuando lo olí, de repente vi en mi mente la imagen de yo sentadito, muy pequeño, ahí en, en párvulo también, pegando cosas. Es brutal. Tus manualidades, es con ese pegamento de barra rojo, ¿no? Sí, sí, sí. sí. <risa> ¡Qué fuerte! ¿Cómo rescata el recuerdo? Pese a que está como muy, muy aislado, como inconexo con el resto de tu cerebro y de repente se abre. Wow. Sí, 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 total. Marcel Proust, aunque tenía que ocultarlo, era homosexual. Y con él vamos a empezar un pequeño recorrido histórico en nuestro país sobre la homosexualidad. Uh -huh. No queremos decir que el sentimiento de tristeza esté asociado al colectivo LGTBI en absoluto, sino que por nuestras circunstancias de opresión hemos sido como colectivo muchísimo más vulnerables a este sentimiento. Y esto viene de muy atrás. En 1497, los reyes católicos, en Medina del Campo, lanzan una ley que prohíbe la sodomía en toda Castilla. Y aquí voy a hacer una elipsis temporal de 400 años. Perdón, que nada, no tenemos, nada menos no que 400. Mucho. Tiempo. Me voy a la dictadura de Primo de Rivera, a los años 20, a nuestra década, uh -huh. eh, legisla contra la homosexualidad también. En aquellos tiempos, eh, muchas mujeres en Madrid, sobre todo escritoras, intelectuales, políticas, se relacionaban en el llamado círculo sáfico de Madrid. Esta agrupación femenina pues, eh, venía de otras que ya se estaban dando en Londres o en París. Uh -huh. En Madrid se reunían alrededor de la residencia de señoritas y en Barcelona alrededor del Liceum de Barcelona. Uh -huh. Oye, ¿y por qué Sáfico? Porque Sáfico se refiere a la poeta Safo y significa lo mismo que lesbiana. Era un calificativo, un nombre que utilizaban para protegerse y a la vez reivindicar. Hay que decir que no todas estas mujeres eran lesbianas, pero sí muchas de ellas. El círculo sáfico reunía a las grandes escritoras políticas, podríamos decir activistas de la época, como Victoria Kent, Clara Campoamor, Elena Fortún, Zenobia Camprubi. El club llegó a tener más de 400 afiliadas, o sea, se les quedó pequeño el local en un momento dado. Estas mujeres favorecieron la creación artística y literaria femenina, lucharon por la igualdad de las mujeres e incluso presionaron para suprimir algunos artículos del Código Civil como el marido debe proteger a la mujer y está obedecer al marido, mm. como dictaminaba la ley en aquel momento. De hecho, con la llegada de Franco al poder, muchas de ellas se tuvieron que ir al exilio y una parte de ellas, de hecho, nunca confesó que eran lesbianas. Tiempos complicados, chicos. Me quedaría aquí todo el día hablando de esto, que al final hemos contado cosas interesantísimas. Magdalenas, hombres tristes y una década de retrocesos para el colectivo LGTBIQ+. No decíamos que este programa iba a ser bajonero, bajonero. Gracias a los dos por vuestra sabiduría, por hablar tan abiertamente de la tristeza y por todo lo que habéis aportado. Me quedaría todo el día hablando con vosotros. Así que gracias de corazón a los dos. La tristeza no avisa, pero la felicidad tampoco. Recordemos el inicio de este programa. Para todos los que estéis pasando por esta emoción, quiero enviaros un mensaje. Lo que ahora piensas que es para siempre, 
no durará eternamente. Y cito a nuestro siempre certero Ramón y Cajal. Las perezosas células cerebrales solo encienden su luz bajo el látigo de las emociones penosas. Así que te animo a que abraces la tristeza. Siéntela y deja que haga su trabajo. Animarte a reinventar tu vida. Encuentro el tuyo, ya será deuda pagada.